শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আমাদের নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে পদার্থের অবস্থা ও চাপ যে চ্যাপ্টারের নাম ছিল তার দ্বিতীয় পার্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা এই প্রথম পার্টে আমরা তিনটি অথবা চারটি টপিক শিখেছিলাম যেমন চাপ তারপরে হচ্ছে ঘনত্ব ঘনত্বের ব্যবহার তারপরে আমরা তরলের অভ্যন্তরে কোনো বিদ্যুতের চাপ সেটা দেখেছিলাম এবং শেষ অংশে এসে আমরা দেখেছিলাম আর্কিমেডিসের সূত্র এবং সেখান থেকে আমরা একটা ধারণা পেয়েছিলাম প্লবতা নামে একটি শব্দের তা আমরা শেষ যে টপিকটা ছিল সেটা নিয়ে তারপরে আমরা একটু সামনে আগাবো তো আমরা আর্কিমেডিসের সূত্রে যেটা শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে কোন বস্তুকে আমরা যদি কি করি তরল বা বায়ু পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করি তবে দেখা যাবে যে বস্তুটি কিছুটা ওজন হারাবে এবং এই হারানো ওজনটা বস্তু করতেই অপসারিত তরলের ওজনের কি হবে সমান হবে তার মানে হচ্ছে যখন আমরা কি করব যখন আমরা একটা বস্তুকে তরলে নিমজ্জিত করব এবং ওই বস্তুটা যে পরিমাণ তরলকে সরিয়ে দিবে সেই তরে নিশ্চয়টা কি থাকবে সেই তরে নিশ্চয় একটা ওজন থাকবে সেই পরিমাণ ওজনটুকু বস্তু থেকে কি হবে বস্তু থেকে হারিয়ে যাবে না সেই ওজনটা আমরা অনুভব করতে পারবো না সেই সংক্রান্ত আমরা একটা ছোট পরীক্ষাও দেখেছিলাম পানির ভিতরে একটা বস্তুকে নিমজ্জিত করে সেটা নিশ্চিত আমাদের মনে আছে এরপরে আমরা একটা সূত্র দাঁড় করিয়েছিলাম যে সূত্রটা ছিল যে এমন ছিল যে এফ সমসমান কি ছিল এ এইচ রো জি এই ধরনের একটা সূত্র আমরা পেয়েছিলাম তা আমরা বলেছিলাম যে এটাই হচ্ছে প্লবতা এটা কে প্লবতা তো প্লবতা কি ছিল প্লবতা ছিল একটা বস্তুকে যখন আমি তরল পদার্থে বা বায়ু পদার্থে নিমজ্জিত করব তখন নিচ থেকে যে লব্ধি বল যে কি বল লব্ধি বল অনুভব করবে সেটা কি আমরা কি বলবো প্লবতা বল তো আমরা এটাকে কি করেছিলাম এই এইচকে আমরা ভি বলেছিলাম এবং রো ছিল এবং কি ছিল জি ছিল তো আমরা এই যে একটা প্লবতা এটা একটা বল এই বলের সাপেক্ষে আমরা যদি ওজনের তুলনা করি কি তুলনা যে বস্তুকে আমরা তরলে কি করব নিমজ্জিত করব সেই বস্তু যদি ওজনের তুলনা করি তার সাথে এই বলের সাথে তাহলে আমরা বস্তুটি ভাসবে নাকি ডুবে যাবে সেটা আমরা বুঝতে পারব কিভাবে ধরো তোমাকে পরীক্ষায় কোন একটা বস্তু দেওয়া আছে সে বস্তুর হয়তো ভর দেওয়া থাকবে আয়তন দেওয়া থাকবে তারপরে একটা তরল দেওয়া থাকবে যে তরলের ঘনত্বটাও তোমাকে দেওয়া থাকবে তাহলে তিনটা জিনিস অবশ্যই দেওয়া থাকার কথা একটা হচ্ছে বস্তুর ভর আর একটা হচ্ছে বস্তুর আয়তন আর একটা হচ্ছে কি যে তরলে আমি নিমজ্জিত করব সেই তরলের ঘনত্ব এই তিনটা জিনিস যদি আমাকে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা দুটো জিনিস অবশ্যই বের করতে পারবো একটা হচ্ছে বস্তুর ওজন একটা হচ্ছে কি বস্তুর ওজন যেটাকে আমরা ডাব্লিউ সমান কি বলবো ডাব্লিউ সমান এনজি ডাব্লিউ সমান কে এনজি এখন এই বস্তুর ওজনের সাথে আমি একটু কম্পেয়ার করব কার কম্পেয়ার যে সে নিচ থেকে কি বল পাচ্ছে তার একটা তুলনা করব সেই নিচ থেকে যে বলটা পাচ্ছে তার সূত্র কি তার সূত্র হচ্ছে এক সমসমান ভি রো জি আহা এখন আমরা দেখবো যে এই এফ এবং এই কে ওজন এই দুটোর মধ্যে কোনটির মানটা বেশি তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে যে বস্তুরা দেওয়া থাকবে তার ওজনটা আমরা নিয়ে ফেলবো একদম সহজ সূত্র ক্লাস এইটা আমরা শিখেছি এরপর আমরা নতুন যে সূত্রটা শিখলাম যে নিচ থেকে যে লব্ধি বল সেই বলটাকে ভি রো জি তাহলে আমরা বস্তু আয়তন এবং যে তরল নিমজ্জিত করব সেই তরলের ঘনত্ব এবং অভিকর্ষ স্তরণ এই তিনটা জিনিসের গুণফল দিয়ে আমরা নিচ থেকে বস্তুটা তার মানে যদি এমনটা হয় যে উপর থেকে ডাবলি বলটা ক্রিয়া করে কারণ আমরা জানি ওজন কোথায় নিচে দিয়ে ক্রিয়া করে আর যে প্রবতা সেটা কোথায় ক্রিয়া করে সেটা উপর দিকে ক্রিয়া করে এক উপর দিকে ক্রিয়া করে এখন এখানে যে ডায়াগ্রামটা আমি নিয়েছি সেই ডায়াগ্রামে কি মনে হচ্ছে সেই ডায়াগ্রামে আসলে কে বেশি হয়ে যাচ্ছে সেই ডায়াগ্রামে ডাব্লিউর তুলনায় এফ এর মানটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তো যেহেতু ডাব্লিউটা ছোট মানে ওজনটা কম কি বেশি প্লবতা মানে নিচ থেকে লব্ধি বলটা বেশি তাহলে অবশ্যই বস্তুটি ডুববে না বস্তুটি কি থাকবে ভেজে থাকবে তা আমরা এই এই স্পেসিফিক ছবি নিয়ে আমরা একটু পরে আর একটু ডিটেলস বলবো আমি একটু নেক্সট ধাপে চলে আসি তো দ্বিতীয় ধাপে কি দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে দেখতে পাচ্ছি যে বস্তুটা নিমজ্জিত ছিল ধরো অন্য একটা বস্তুই আমরা নিলাম সে অন্য একটা বস্তু কি হচ্ছে পানিতে ডুবে যাচ্ছে তা এটা কখন হতে পারে এটা হতে পারে ধরো অবশ্যই বস্তুর ওজনটা কি হবে বস্তুর ওজনটা এক্ষেত্রে বেশি হয়ে যাবে কার তুলনায় কার তুলনায় প্লবতার তুলনায় নিচ থেকে যে বলটা সে তুলনায় ওজনটা বেশি হয়ে যাবে আর ওজন যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই বস্তুটা কি হবে বস্তুটা তরলে নিমজ্জিত হয়ে যাবে একদম ডুবে যাবে আচ্ছা 
এরপরে থার্ড স্টেপে কি ঘটনা ঘটতে পারে যদি এমনটা হয় যে বস্তুর ওজন এবং প্লাবতা দুটোই কি হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে তার মানে উপর থেকে যে পরিমাণ কি হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে যে পরিমাণ ওজন ক্রিয়া করছে ঠিক সেই পরিমাণ যদি লব্ধি বল উপর দিকে ক্রিয়া করে তাহলে বস্তুটি কি হবে বস্তুটি ডুবে ডুবে জল খাবে এ কথাটার মানে হচ্ছে বস্তুটি নিমজ্জিত অবস্থায় ভেসে থাকবে অনেকটা বরফ যেরকম পানিতে ভেসে থাকে যদিও বরফ কিছুটা উপরে থাকে বাট এটা পুরোপুরি পানিতে ডুবে গিয়ে তারপরে ভেসে থাকবে তাহলে আমরা তিনটে শর্ত দেখতে পেলাম একটা শর্তে কে জয়ী হয়েছিল যেমন এখানের জন্য যে শর্তটা ছিল যে সেখানে জয়ী হয়েছিল প্লাবতা সে কারণে প্লাবতাটা বস্তুটিকে ভেসে রাখতে কি করেছিল সহায়তা করেছিল আর এখানে কে জয়ী হয়েছে এখানে জয়ী হয়েছে বস্তু ওজন বস্তুর ওজন বেশি হয়ে যাওয়াতে প্লাবতা তাকে আর ধরে রাখতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে বস্তুটা ডুবে গিয়েছে এবং থার্ড স্টেপে এসে কি হলো দুটি বল সমান হয়ে গেল উপরের থেকে নিচের দিকে যে ওজন ক্রিয়া করছে সেই বলটি এবং নিচ থেকে যে লব্ধি বল প্লবতা সেটাও সমান হয়ে যাওয়ার ফলে বস্তুটি পুরোপুরি উপরেও বেশি থাকবে না পুরোপুরি ডুবে হয়ে যাবে না এটা অনেকটা নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতে থাকবে তাহলে আমরা আশা করি তিনটে শর্ত বুঝতে পারলাম এবং পাশাপাশি তোমাকে আরও একটা কথা বলি তুমি যদি আরও অন্যভাবে নির্ধারণ করতে চাও যে একটা বস্তু পানিতে ডুববে নাকি বা পানি না যে কোনো তরলে ডুববে নাকি ভাসবে সেটা বের করতে চাইলে আমরা যদি বস্তুর ঘনত্ব বের করি এবং তরে ঘনত্ব বের করি তাহলে কিন্তু আমরা বলে দিতে পারবো বস্তুটা ডুববে নাকি ভাসবে যদি এমনটা হয় যে বস্তু ঘনত্ব বেশি তরে ঘনত্ব কম তাহলে কি হবে তাহলে বস্তুটা ভাসবে আর যদি এমনটা হয় বস্তুর ঘনত্ব বেশি তরলে ঘনত্ব আমি এখানে কি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে বস্তুর ঘনত্ব যদি কি হয় কম আর তরে ঘনত্ব যদি বেশি হয় তাহলে দেখা যাবে বস্তুটা ভাসবে আর যদি এমনটা হয় যে বস্তুর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে তার মানে এক ওয়ারে পদার্থ পরিমাণটা বেশি আচ্ছা তাহলে তার ঘনত্ব কম তরে ঘনত্ব কম সেক্ষেত্রে কিন্তু বস্তুটা কি হবে ডুবে যাবে আর এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে আসলে দুটোটি ঘনত্ব কি থাকবে সমান থাকবে তো দুটো ঘনত্ব যখন সমান থাকবে তখন বস্তুটি ডুবেও যাবে না আবার বেশিও থাকবে না পুরো উপরে সেটা কি হবে নিমজ্জিত অবস্থায় ভাস থাকবে তার মানে আমরা ঘনত্ব তুলনা করেও নির্ধারণ করতে পারবো যে একটা বস্তু ভাসবে নাকি ডুববে নাকি নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে সেই জিনিসটা আমরা মেজারমেন্ট করতে পারবো এখন আমরা এই শর্তগুলো আসলে বুঝতে পেরেছি আমরা যখন গুনতে গাণিতিক সমস্যাগুলো পাবো আমরা একদম কনফিউজ না হয়ে আমরা ওজনটা আগে বের করে ফেলবো এরপরে আমরা প্লবতারা বের করে ফেলবো এরপরে আমরা তুলনা করে শর্ত অনুসারে আমি সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলবো যে বস্তুটা ভাসবে নাকি ডুববে আচ্ছা এখন আমরা যদি একটা মজার কথা বলি যে প্রথম শর্তে প্রথম শর্তটাকে যদি আমরা একটু নেই যে এই শর্তে কি হচ্ছিল এই শর্তে বস্তুটা আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছিল তা আংশিকভাবে ডুবে গিয়ে যদি ভাসে তাহলে কিছু কথা বলা যায় কি বলা যায় এক্ষেত্রে দেখা যাবে এক্ষেত্রে দেখা যাবে বস্তুর ওজন আমি আবার বলছি খুব ধীরে বস্তুর ওজন বস্তু কর্তৃক যে পানিটা সরে গিয়েছে তার ওজনে সমান হবে এবং এই দুটো যখন সমান হবে তখন বস্তুটি কি হবে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতে থাকে তার মানে কি দাঁড়ালো তার মানে ধরলাম যে বস্তুটা ওজন হচ্ছে এম জি এই বস্তুটা ওজন হচ্ছে কি এম জি এটা কাজ সমান হবে এটা নিচে যেই পানিটুকু আছে যে পানিটুকু সরে গিয়েছে এই বস্তুটাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য তাই এই যে এতটুকু ডুবে আছে এই এতটুকু আয়তন পানি ওজন এখন এতটুকু আয়তনের পানির ভর যদি আমরা কিনি আমরা ধরো এম এল নিলাম ঠিক আছে এবং জি যদি নেই তাহলে আমরা এই দুটো লাইনকে সমান বলতে পারবো আমি আবার বলছি কি হচ্ছে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বস্তুর ওজন মানে পুরো বস্তুর ওজনটা বস্তু যেটুকু নিমজ্জিত হয়েছে সেটুকু তরলে ওজনের কি হবে সমান হবে আচ্ছা এখন এখান থেকে কিন্তু আমরা আরও কিছু জিনিস পেতে পারি কি পেতে পারি আমরা ধরো ওই পক্ষ থেকে কি করলাম জিটাকে বাদ দিয়ে ফেললাম অবিকর্ষ স্তরটাকে বাদ দিয়ে ফেললাম তখন আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এম এম সমান সমান অথবা এটাকে আমরা যদি এম এস বলি অথবা নর্মালি এম বলতে পারি এটা হচ্ছে এই কঠিন বস্তুর ভর অথবা এস বলে এম এস সমান এম এল এম এস সঙ্গে এম এল তার মানে এক্ষেত্রে বস্তুর ভর এখন কিন্তু কথাটা একটু চেঞ্জ হবে বস্তুর ভর বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ভরে কি হবে সমান হবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা আরও মজার কিছু করতে পারি সেটা কেমন যেমন আমরা জানি যে রো সঞ্চন কি এম বাই ভি তাহলে আমি যদি আর গুণ করি এম সঞ্চন কি পাচ্ছি এম সঞ্চন পাচ্ছি রো ভি এম সঞ্চন কি পাচ্ছি রো ভি তাহলে এই সমীকরণটাকে আমি যদি এখানে কাজে লাগাই তাহলে বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো বস্তুর ক্ষেত্রে পাবো আমরা ভি এস রো এস 
yes to yes মানে কঠিন বস্তু আয়তন কঠিন বস্তু ঘনত্ব আর এখানে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে vl vl এবং rho l তার মানে আমরা এর কো একটা সমীকরণ পেয়ে যাব আমাদের বইতে কিন্তু এই ধরনের সম্পর্ক দিয়ে কি দেওয়া আছে অঙ্ক দেওয়া আছে এখন আমরা যেটা কাজ করি যে আমরা vl এর নিচে আমরা যদি vs কে নিয়ে যাই vl এর নিচে আমরা কাকে নিয়ে যাচ্ছি vs কে এবং আমরা rho s এর নিচে আসি যদি আমরা কাকে নিয়ে আসি আমরা rho l কে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমরা সম্পর্ক পেয়ে যাই এই সম্পর্ক দিয়ে আমরা দুটো ঘনত্বের তুলনা করে দুটো কিছু তুলনা করে ঘনত্বের তুলনা করে বস্তুটি কতটুকু ভাসবে মানে কত শতাংশ ভাসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখানে একটু 100 এর গুণ করতে হবে তাহলে আমরা কি করব সহজ ভাষায় বলি আমরা এখানে যে বস্তু যতটুকু অংশ কে যতটুকু ঘনত্ব আছে বস্তু এই টোটাল বস্তুটার যে ঘনত্বটা আছে সেটাকে আমরা কি করব তরল ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করব তরল ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করার পরে যে মানটা পাবো তাকে যদি আমরা 100 দিয়ে গুণ করি তাহলে এই পুরো বস্তু তুলনায় কতটুকু অংশ পানিতে নিমজ্জিত আছে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারব এবং এই ধরনের একটি গাণিতিক সমস্যা আমাদের মেইন বইয়ে উদাহরণে দেওয়া আছে আমরা নিশ্চয়ই কি করব যখন টেস্ট পেপার সলভ করতে যাব তখন নিশ্চয়ই আমরা এই ধরনের আরো কিছু ম্যাথ কি করব সলভ করব তাহলে আমরা বস্তু বেশে যাওয়া এবং ডুবে যাওয়া আশা করি এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছি এখন আমরা नेक्स्ट টপিকে চলে যাব नेक्स्ट যে টপিকটা সেটা হচ্ছে নৌপথে দুর্ঘটনা নৌপথে কে নৌপথে দুর্ঘটনা এখন নৌপথে দুর্ঘটনার অনেক কারণ আছে যেমন আমরা যদি দুঃখের সাথে একটু স্মরণ করি যেমন বেশিরভাগ সময় এটা কখন ঘটে যখন অনেক বেশি পরিমাণ মানুষ একসাথে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার চেষ্টা করে যেমন ঢাকা থেকে যখন আমরা দক্ষিণাঞ্চলে যখন অনেক মানুষ যাওয়ার চেষ্টা করে লঞ্চ দিয়ে তখন কি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে লঞ্চটি ডুবে গিয়েছে এখন এই লঞ্চটি অথবা কোন একটা জাহাজ ডুবে যাওয়ার পিছনে কয়েকটা মানে কি কারণ জড়িত থাকে যেমন এমনটা হতে পারে যে ওই লঞ্চটি কি আছে কারিগরি ত্রুটি আছে চালকের অদক্ষতা আছে তারপরে হয়তো আবহাওয়াটা অনুকূলে ছিল না তারপরে অন্য কিছুর সাথে হয়তো ধাক্কা খেয়েছে এভাবে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যদি ফিজিক্সের ভাষায় বলি যেমন আমরা যদি এমনভাবে লঞ্চে যাত্রী তুলি যে একদিকে যাত্রী বেশি একদিকে যাত্রী কম অথবা একদিকে মালামাল বেশি রাখা হয়েছে একদিকে মালামাল কম রাখা হয়েছে এমনটা হলে কি হয় জানো এমনটা হলে দেখা যায় যে ওই লঞ্চ কিংবা জাহাজের একটা ভর কেন্দ্র থাকে মানে যেই বরাবর ওই জাহাজকে কি করে অভিকর্ষ বলটা নিচের দিকে ওজনটা নিচের দিকে কাজ করে এখন এই ভর কেন্দ্র যদি সরে যায় নিজের যদি মাছ বরাবর থেকে সরে যায় তাহলে ওই জায়গাটা হেলে পড়ে তখন দেখা যায় দুর্ঘটনা তো আমরা যেটা এই ক্ষেত্রে করতে পারি আমরা দক্ষ চালক নিয়োগ করব আমরা আবহাওয়া দিয়ে খেয়াল রাখব আমরা নকশাতে কোনো প্রকার অনুমতি মানে কি অনুমতি বিহীন কোনো পরিবর্তন আনবো না এবং যত্র তত্র মালামাল রাখবো না যাতে ভর কেন্দ্র যাতে পরিবর্তন না হয় তাহলে এইরকম যদি আমরা পুরো প্রস্তুতি নিয়ে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি থেকে আমরা রক্ষা পাবো আচ্ছা এরপরে আসলো প্যাসকেলের সূত্র খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক প্যাসকেলের সূত্র হ্যাঁ তাহলে প্যাসকেলের সূত্র আমরা করার আগে আমরা একটা ছোট্ট অঙ্ক করি তাহলে প্যাসকেলের সূত্রটা বোঝাটা আমাদের জন্য একটু সহজ হবে যেমন আমরা একটা একটা ক্ষেত্র নিলাম এটা নিলাম ক্ষেত্র ধরলাম এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই সময় টু মিডল স্কয়ার এটা ধরে নিলাম এখন আমরা যদি কি একটা চাপ নেই ধরলাম এখানে 4 নিউটন পার মিটার স্কয়ার অথবা 4 প্যাসকেল চাপ কাজ করছে তাহলে আমরা এই তলে কতটুকু বল প্রযুক্ত হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো কিভাবে কারণ আমরা জানি f সমান সমান pa f সমান সমান কে pa তাহলে আমরা একটু মানগুলো বসিয়ে দেই 2 গুণ 4 সমান কত পাচ্ছি আমরা h নিউটন বল পাচ্ছি এখন এটা তো একদম সহজ একটা নরমাল অঙ্ক এখন যদি আমরা এটা কাজ করি যে ক্ষেত্রফলটা একটু বাড়িয়ে দিই যে ক্ষেত্রফলটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে ফেলি হ্যাঁ ক্ষেত্রফলটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে ফেললাম ধরলাম সেটা 4 মিটার স্কয়ার কি মিটার স্কয়ার 4 মিটার স্কয়ার একটা কোয়ার্টার ক্ষেত্রফল নিলাম আমরা এখন এই ক্ষেত্রফলে আমরা যদি চাপটাকে কি রাখি স্থির রাখি চাপটাকে যদি আমরা আগের মতোই কিন্তু চাপটাকে আমরা চেঞ্জ করি না সেই ক্ষেত্রে আমরা মানটা কি পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে পি এর মান পাচ্ছি এর মান পাচ্ছি কত 4 এবং p এর মানও 4 এবং দুটো 4 গুণ করলে কত পাচ্ছি আমরা 16 তাহলে এই এই অঙ্কের যে পরিবর্তন এখান থেকে আমরা যে শিখলাম কি শিখলাম আমরা শিখলাম যদি চাপ স্থির রেখে আমরা ক্ষেত্রফলটাকে বাড়িয়ে নেই তবে দেখা যাবে প্রযুক্ত বলের পরিমাণটা কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কথা একটু মাথা ঢুকিয়ে নাও যে আমরা কোন তলে যদি চাপটাকে স্থির রেখে আমরা কি করি ক্ষেত্রফলকে বাড়িয়ে নেই তবে সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলের পরিমাণটা কি হয় অটোমেটিক্যালি বৃদ
এখন আমরা একটু চলে আসব যে প্যাসকেল আমাদের কি কি শিখিয়েছে প্যাসকেল যেন আমরা কিন্তু চাপে একক কি আমরা প্যাসকেল প্যাসকেল বলছিলাম তো এখন আমরা আসলে মূল সূত্রতে চলে আসি প্যাসকেল আমাদের কি শিখিয়েছে যে কোন একটা আবদ্ধ বায়বীয় অথবা তরল পদার্থে আমরা যদি কি করি কোন অংশে চাপ প্রয়োগ করি সেই চাপ বিন্দুমাত্র না কমে চতুর দিকে কি হয় সমভাবে সঞ্চারিত হয় এবং এই চাপটা ওই আবদ্ধ তরলে কি করে লং আবদ্ধ তরলের যে পাত্র অথবা যে যে বস্তুতে সেটা কি আছে আর যে ক্ষেত্রে সেটা আবদ্ধ আছে সেই পাত্রের গায়ে সে কি করে লম্বভাবে বল প্রয়োগ করে তাহলে এই সূত্রে দুটি অংশ একটি অংশ হচ্ছে যে আমরা যখন আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের চাপ প্রয়োগ করব তখন কি হবে সেই চাপটা বিন্দুমাত্র না কমে চতুর্দিকে সমভাবে ছড়িয়ে পড়বে এটি হলো প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে এই চাপটা আমাদের যে পাত্রে তরল বা বায়বীয় পদার্থ আছে অথবা যে ক্ষেত্রে এটা আবদ্ধ অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রের দেয়ালে এ কি করবে এই লম্বভাবে কি করবে বল প্রয়োগ করবে আড়াআড়িভাবে অথবা অন্য কোনোভাবে বল প্রয়োগ করবে না লম্বভাবে এ বল প্রয়োগ এখন এই সূত্র আমি যদি একটা ছবির মাধ্যমে দেখি যে আমরা ধরলাম এখানে একটা নল আছে এখানে আর একটু বড় ক্ষেত্র বলে একটা নল আছে তাদেরকে আমরা কি করলাম তাদেরকে আমরা একটা অন্য একটা নল দিয়ে যুক্ত করে দিলাম তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এই যে নলের মুখ এই মুখের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ওয়ান এবং এই মুখের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ টু এখন আমরা যদি একটা কাজ করি কি কাজ যে আমরা এখানে একটা পৃষ্ঠ লাগিয়ে দিলাম কি লাগিয়ে দিলাম একটা পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ মানে কি যে জিনিসটা দিয়ে আমরা চাপ প্রয়োগ করবো সে পৃষ্ঠ যদি আমরা বাপাশের কি করি নলে লাগিয়ে দিই এবং উপর থেকে আমরা যদি কি করি এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করি এবং এখানে কি আছে এখানে ধরে নিলাম তরল পূর্ণ আছে কি পূর্ণ আছে তরল অথবা পানি যে কোনো একটা জিনিস আছে পূর্ণ আছে এখন আমরা কি শিখেছিলাম যে যদি আমরা কি করি কোন একটা অংশে বল প্রয়োগ করি তাহলে অথবা চাপ প্রয়োগ করি যেভাবে বলি না কেন তাহলে এই চাপ বিন্দুমাত্র না কমে চতুর্দিকে হয় সমভাবে সঞ্চালিত হয় তাহলে যখন এটা পরবর্তী অথবা ডান পাশে গিয়ে ক্ষেত্রে চলে আসবে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অটোমেটিক্যালি এখানে কি এখানে ক্ষেত্রফলটা আগের তুলনায় আগে ক্ষেত্রফলটা এতটুকু আর এখন ক্ষেত্রফল কি গেছে বেড়ে গেছে তাহলে এই বর্তিত ক্ষেত্রফলে সে কি করবে নতুন একটা বল এবং অবশ্যই আমরা জানি যে ক্ষেত্রফল যদি বেড়ে যায় আমি একটু আগে বলেছিলাম ক্ষেত্রফল যদি বেড়ে যায় তাহলে নতুন একটা বল পাবো যেটাও কি হবে বেশি হবে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে একটা নতুন একটা জিনিস তৈরি করতে পারি সেটা হচ্ছে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি প্যাসকেলের সূত্র ব্যবহার করে কি নীতি বল বৃদ্ধিকরণ নীতি সেটা কেমন যেমন আমরা এইখান যায় যদি চাপটা হিসাব করি তাহলে কি পাচ্ছি পি সমান সমান এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ ওয়ান এফ ওয়ান ডিভাইড বাই কে এ ওয়ান তাহলে এটা গেল আমার বা পাশে পৃষ্ঠনে আমরা আসলে এই পরিমাণ কি করেছি চাপ প্রয়োগ করেছি এখন আমরা জানি এই চাপটা এখানে এসে কোনো প্রকার কেমন না পরিবর্তন হবে না এখন এখানে যদি আমরা প্রযুক্ত বলটা হিসেবে করতে যাই তাহলে এফ টু সামনে দিকটা আড়াই গুণ করে এফ টু ইকুটু কি এফ টুকুটু পি এ টু তাহলে এটা এভাবে কেন লিখলাম কারণ আমরা আড়াই গুণ করলে আমরা এরকম কি পাই মানে সমীকরণটা পাই তাহলে এটা আসছে আসলে কোথা থেকে এটা আসছে যে পি সমান সমান এফ টু ডিভাইড বাই এ টু এখান থেকে আড়াই গুণ করে এই সম্পর্কটা এসেছে এখন আমরা যদি করব দেখো আমরা কিন্তু পিটা চেঞ্জ করে নেই এখানেও যে পি এখানেও একই পি কেন কারণ ওই যে আমরা বলেছি যে কোনো জায়গায় চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ পরিবর্তন হবে না তার সেই কারণে পি কে আছে অপরিবর্তিত আছে এখন আমরা যদি পি এর মানটা এই এই সুবিধা বসিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এফ টু সমান সমান এফ ওয়ান এফ ওয়ান গুণ উপরে আমরা যদি একটু ভেঙে লিখি এফ ওয়ান এ ওয়ান তারপরে এখানে কি পাচ্ছি এখানে আমরা পাচ্ছি এ টু এফ ওয়ান এ ওয়ান এ টু তাহলে আমরা কি করলাম আমরা এখানে পি এর মানটা বাবাস থেকে কি করলাম ডান পাশের সমীকরণে বসিয়ে দিলাম এটা কিন্তু আমরা একটু মডিফাই করি তখন আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এফ টু সমান সমান এ টু ডিভাইডেড বাই এ ওয়ান গুণ কে গুণ এফ ওয়ান তার মানে আমরা যদি হিসাব করি আমরা যদি কি করি হিসাব করি ধরো তুমি এখানে কাল করে মান নিয়েছো দুই টু এম স্কোয়ার তারপরে টু নিউটন তারপরে এখানে এবার তুমি ধরো টেন মিটার স্কোয়ার তাহলে তুমি দেখবে এখানে মান বসলে একটু মান নিশ্চিতভাবে কি আসবে বেশি আসবে তাহলে একটু ভুল বুঝকে যাওয়ার ব্যাপার না যে এখানে আমি বল প্রয়োগ করেছি ধরে নিলাম এখানে আমরা বল প্রয়োগ করেছি টু নিউটন তাহলে এখানে পাওয়া গেল আরো বেশি নিউটন তাহলে বেশি বলটা কোথেকে আসলো এই বেশি বলটা আমরা কি বলেছিলাম যে চাপকে যদি আমরা কি রাখি স্থির রাখি আর ক্ষেত্রফল বেড়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রযুক্ত বলটাও 
মানে কি অনুভূত বলটা মানে আমরা এখান থেকে এদিকে বল বের করছি আর এখান থেকে এদিকে কি পাচ্ছি একটা উপর দিকে একটা বল পাচ্ছি এবং সেই বল হিসাব করে আমরা যেই বল মানটা পাবো সেটা কি হবে প্রথম তার চাইতে বলটাতে বেশি হবে এবং এই বেশি হাওয়া দিয়ে আমরা কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারি যেমন এই যে হাইড্রোলিক প্রেসের নাম শুনেছো তোমরা বিভিন্ন প্রকার ট্রেনে আমরা ব্যবহার করি ইভেন বাইকেও কিন্তু এক ধরনের কি থাকে হাইড্রোলিক ব্রেক থাকে যেখানে আমরা এক ধরনের তল পদার্থ ব্যবহার করে অল্প চাপ দিয়ে অল্প বল প্রয়োগ করে আমরা কি পাই বেশি বল পেয়ে থাকি ঠিক আছে তারপরে এখানে যদি আমরা কোনো একটা কিনে কোনো একটা শস্য বীজ রেখে রাখি তাহলে যে সয়াবিন টয়াবিন এইগুলো থেকেও কি করা যায় তেল অথবা বিভিন্ন বস্তুকে সংকুচিত করে ফেলা যায় যে বস্তুগুলো আমাদের সংকোচন করা দরকার এখন তোমাদের মনে অবশ্যই এই ব্যাপারটা একটু ফটকা লেগেই থাকতে পারে যে আমরা যে পরিমাণ বল দিলাম এখানে বেশি বল পেলাম তাহলে কি শক্তি সৃষ্টি করা যায় আসলে তো শক্তি সৃষ্টি করতে পারার কথা না কারণ আমরা জানি এই পৃথিবীতে মন শক্তির যে পরিমাণটা সেটা কি থাকবে সেটা নির্দিষ্ট থাকবে সেটা কখনো ধ্বংসও করা যাবে না সেটা কখনো সৃষ্টিও করা যাবে না তাহলে কিভাবে এই ব্যাপারটাকে আমরা ব্যাখ্যা করবো আমরা যদি একটা সমীকরণ একটু দেখি তোমরা এই সূত্র দিয়ে কি করতে পারবে নেক্সট টাইম অনেক আগে সমস্যা সমাধান করতে পারবে কখনো কখনো আমরা এর পরিবর্তে অন্য জিনিসও বসাতে পারবো যেমন আমরা এই পরিবর্তে যে যে বৃত্তাকার যে বিষ্টম তার ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার আর এখানে কি পাই আর টু স্কোয়ার আর এখানে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার আমি অতটুকু ভেঙে দেখালাম না আশা করি এগুলো তোমরা পারবে এবং আর এর পরিবর্তেও একটা পর্যায়ে ব্যাসার্ত পরিবর্তে আমরা কি করি ব্যাস ডি বাই টু মানে ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ করলাম সেভাবে এই সূত্রকে কিছু কি করা যায় মডিফাই করা যায় তা আমরা একটু যদি দেখার চেষ্টা করি যে যে এখানে যে কি হচ্ছে এখানে যে বল প্রয়োগ হচ্ছে তাহলে বল প্রয়োগ করার ফলে নিশ্চয়ই পৃষ্ঠটা কিছুটুকু কি হচ্ছে কিছুটুকু আগে যেটুকু ছিল সেখান থেকে কিছুটা নিচে নেমে যায় এটা তো খুবই স্বাভাবিক কারণ যেহেতু আমি পৃষ্ঠটাকে নিচে চাপ দিচ্ছি তখন সেটা কিছুটা ধরলাম এই সরলটা ধরলাম এল ওয়ান এই সরলটা কি ধরলাম এল ওয়ান তার মানে উপর থেকে চাপ দেওয়ার ফলে এল ওয়ান সরল ঘটেছে সরল মানে পুরো অবস্থানে পরিবর্তন ঘটেছে আর এই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠটা ধরলাম যে একটু উপরে উঠে গিয়েছে একটু উপরে উঠে গিয়েছে আমরা একটু পৃষ্ঠটাকে আবার একটু আঁকি তাহলে আমরা ধরলাম এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে এই ক্ষেত্রে এলটু পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে এখন এটুকু তো বুঝতে পারার কথা যে এখানে বেশি পরিমাণ সরবে আর এখানে যেহেতু পৃষ্ঠটা বড় তাহলে সেটাই অল্প একটু উপরে উঠবে এখন যেটাই হোক না কেন আমরা যদি এই ক্ষেত্রে কাজ হিসাব করি যে বাম পাশে যদি কাজ হিসাব করি ডাব্লিউ ওয়ান सम्पादित होनी যে আয়তন পানি সরবে ওই পাশে সেই আয়তন পানি চলে আসবে তাহলে এখানে যদি আমরা একটা হিসাব করি যে কে আমরা যদি ভরটাকে হিসাব করি যে ভি ওয়ান আমরা যদি একটু হিসাব করি কিভাবে ক্ষেত্রফল এ ওয়ান এল ওয়ান এ ওয়ান এল ওয়ান এল ওয়ান এল ওয়ান এল ওয়ান মানে কি এটা ক্ষেত্রে আমরা ওই যে স্মরণ দিয়ে গুণ করে একটা আয়তন নিয়ে নিয়েছি ঠিক একই ভাবে ওই পাশে কি হবে এই পাশে হবে এ টু এ টু এল টু এটু কে এল টু তাহলে এই ক্ষেত্রে যতটুকু পানি সরেছে তার আয়তন হচ্ছে এ ওয়ান এল ওয়ান আর এই ক্ষেত্রে যতটুকু পানি এসেছে সেটা কি এ টু এল টু আর আমরা জানি যে পানিটার আয়তন কি হবে অবশ্যই সমান হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এল টু একটা মান নিয়ে নিই তাহলে এ এ ওয়ানটা এ টুটা কত চলে আসবে এই পাশে চলে আসবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এ ওয়ান এল ওয়ান कतटुकु बल ए कतटुकु सरण से गुण कर ले डान पास क्या पे जा बदले 
f1 আর এই পাশে কি রয়ে গেল এই পাশে রয়ে গেল l1 মজার বিষয় হচ্ছে আমরা কিন্তু ডান পাশেও যে বিভিন্ন কাজ বাম পাশেও যে বিভিন্ন কাজ পেয়েছিলাম ডান পাশেও আমরা একই পরিমাণ কাজ পেয়েছি এবং কাজটা করা হয় কি দিয়ে কাজটা করা হয় শক্তি দিয়ে তার মানে কাজের পরিমাণ যদি এক হয় তাহলে নিশ্চয়ই শক্তি যে কাজ করার সামর্থ্য কি কি বলে শক্তি বলে তাহলে শক্তি পরিমাণও কি থাকবে একই থাকবে আসলে এই ক্ষেত্রে শক্তির কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা প্যাসকেলের সূত্র শুনলাম প্যাসকেলের সূত্র থেকে বল বিদ্যুতের নীতি থেকে একটা সূত্র পেলাম এরপর আমরা শক্তি দিয়ে একটা কি আছে সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলেছে সেই সম্পর্কটা আমরা প্রতিবাদন করে দেখালাম এই সংক্রান্ত আমরা নেক্সট কোন একটা ভিডিওতে গাণিতিক সমস্যা কি করব সমাধান করব এখন আমরা চলে আসি আমাদের নেক্সট যে টপিক সেই টপিক সেটা হচ্ছে বাতাসের চাপ কি আছে বাতাসের চাপ এটা আবার কি জিনিস দেখো আমরা প্রত্যেকে কিভাবে আছি আমরা প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকে আছি একটা বাতাসের সাগরে আমরা ডুবে আছি সেটা কেমন ধরো এটা যদি পৃথিবীষ্ঠ হয় এটা যদি কি পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠ হয় এবং সেইখানটায় আমরা ধরো এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি তাহলে এই এই আমাদেরকে চারপাশ থেকে কে ঘিরে আছে আমাদের চারপাশ থেকে বায়ুমণ্ডল ঘিরে আছে আর বায়ুমণ্ডল থেকে ঘিরে আছে এটা তো প্রবাহী পদার্থ এটা তো সবসময় কি হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে প্রবাহিত হতে গিয়ে বাতাসের যে একটা কি আছে ওজন আছে সেই ওজনটা নিশ্চয়ই আমাদের উপরে কি হচ্ছে প্রযুক্ত হচ্ছে এখন বাতাসের চাপটা যে প্রযুক্ত হচ্ছে আমরা যদি কতটুকু চাপ প্রযুক্ত হচ্ছে এটা যদি হিসাব করি তোমরা অবাক হয়ে যাবে সেটা কেমন যে আমি যদি এই পাশে একটা এক মিটার নেই এই পাশে এক মিটার নেই ওয়ান মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল নেই তোমরা কি জানো যে এখানে কি পরিমাণ বাতাস মানে এই পরিমাণ ক্ষেত্রফলে কি পরিমাণ বাতাস চাপ দিবে সেটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল ও মাই গড এটি কি জিনিস এটা হচ্ছে একটা হাতির সমান ওজন रक्त रक्त प्रवाह रक्त संचरण शरीर भेसर चाप কিছুটা বায়ু তার চাপের চাইতেও কি কিছুটা বেশি সেই কারণে আমরা স্বাভাবিকভাবে কোন প্রকার বায়ু চাপ অনুভব করি না কেন অনুভব করি না কারণ ভিতর থেকে আমরা ওই রক্তের চাপটা বায়ু চাপকে কি করে ফেলে প্রশমিত করে ফেলে এখন তোমাদের মধ্যে আর একটা চিন্তা আসতে পারে তোমরা যদি একটু ভাবো যে মহাকাশে যে নবচারীরা যায় তো তারা কিভাবে বেঁচে থাকে কারণ সেখানে তো কোনো কি নাই বায়ু চাপ নেই কারণ বায়ু তো নাই বায়ু চাপ থাকে ওর থেকে আসলে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তো তাহলে নবচারীরা যদি কোথায় যায় নবচারীরা যদি মহাশূন্যে যায় তখন তো ভিতরে রক্তের চাপে তাদের ফেটে যাওয়ার কথা তো সেটা প্রতিরোধ করার জন্য তারা এক ধরনের বিশেষ কি করে স্যুট ব্যবহার করে বিশেষ পোশাক ব্যবহার করে যে পোশাকে যে পোশাকে কি থাকে যে পোশাকে বাহির থেকে একটা চাপ দেওয়া হয় ভিতরে পিছনে মেশিন থাকে সেখান থেকে বাহির থেকে চাপ দেওয়া হয় যাতে ভিতরে রক্তের চাপের সাথে বাইরের রক্তের চাপ বাইরের কি বায়ুর চাপে মানে নিজেই আমরা কৃত্রিম চাপ তৈরি করেছি সেটা যাতে সমান সমান থেকে তারা যাতে কি থাকে সুরক্ষিত থাকে তাহলে আমরা বায়ু চাপ সংক্রান্ত আরো যদি কিছু কথা জানি যে এই চাপটা যদি উপর থেকেই ক্রিয়া করত তাহলে আমরা জানি চাপ কিন্তু কি নয় চাপ কিন্তু ব্যাক্টর রাশি নয় যে এটার একটা নিচু দিক আছে এটা আসলে নির্দিষ্ট কোনো দিক নাই এটা সব দিক থেকে আমাদেরকে বল প্রয়োগ করে এটা উপর থেকেও করে নিচ থেকেও করে ডান থেকেও করে বাম থেকেও করে চতুর্দিক থেকে যেহেতু বল প্রয়োগ করে সুতরাং সেই কারণেও আমরা কিছুটা কম কি করে চাপ অনুভব করি এখন আমরা যদি একটু ভাবি যে বায়ুমণ্ডল থেকে যদি আমরা উপর দিকে যাই বায়ুমণ্ডল থেকে কোথায় যাই আর বায়ুমণ্ডল কি ধরো আমরা কোথায় আছি আমরা সারফেসে আছি আমরা ভূপৃষ্ঠে আছি এখন ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি আমরা কোথায় যাই উপর দিকে যাই তখন কি হবে ধীরে 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 বায়ু চাপটা কমতে থাকবে কেন কমতে থাকবে কারণ আমরা যেহেতু একদম গ্রাউন্ড লেভেলে আছি তাহলে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চাপ প্রয়োগ হয় যখন আমরা উপর দিকে যাব উচ্চতাটা যখন আমরা বাড়িয়ে নিব যে আমরা উচ্চতাটা যখন কি করে বাড়িয়ে নিব তখন যে বায়ু চাপ বায়ুর যে চাপ সেটা কি হবে সেটা ধীরে 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 সেটা হ্রাস পেতে থাকবে সেটা কি করে থাকবে হ্রাস পেতে থাকবে এখন আমরা যদি প্লেন কি করি প্লেনকে চিন্তা করি যে প্লেন যখন উড়ে তখন সে যদি নিচে দিয়ে উড়ে যাবে কম উচ্চতায় উড়ে তাহলে সে কি করবে বায়ুর চাপের বেশি সম্মুখীন হবে তাহলে তার জন্য কোনটা ভালো সে কি খুব উপর দিয়ে যাবে খুব উপর দিয়ে যদি যায় সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে কি সমস্যা যে সেক্ষেত্রে শক্তিশালী ইঞ্জিনের দরকার হবে এবং এত ইঞ্জিনের জ্বালানি দহনের জন্যে আবার অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে 
উপরে যেহেতু বায়ু ঘনত্ব কম সেই কারণে অক্সিজেনের পরিমাণটা কি থাকে কম থাকে সেই কারণে বিমানগুলো অত উপরেও যায় না তার একটা মাঝামাঝি দূরত্ব কি থাকে বজায় এখন তোমাদের বইতে আরও যদি কয়েকটা পয়েন্ট বলি যেমন যারা কি করে পর্বত শ্রেণী আহরণ করে তারাও কিন্তু কি করে তারাও একটা অভ্যাস করে নিতে হয় কারণ পর্বত শ্রেণী অনেক উঁচুতে যখন চলে যায় তখন বায়ু চাপটা কমে যায় আর কমে যাওয়ার ফলে দেখা যায় তাদের এই যে অনেক সময় নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে তো সেক্ষেত্রে তারা তাদের শরীরকে অভ্যস্ত করে নিতে হয় মানে তারা নিজেদেরকে অভিজিত করে নেয় যাতে ওই চাপটা তারা কিনতে পারে মানে টলারেট করতে পারে তারা সহ্য করতে পারে এখন আমরা একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম আমাদের বইতে সেটা আছে ধরো আমি কি করলাম এই পরিমাণ একটা বোতল নিলাম বোতল নিয়ে কি করলাম এখানে সাবধানে গরম পানি ঢেলে দিলাম গরম পানি ঢেলে দেওয়ার পরে আমার মুখটা কিন্তু ছোটা থাকবে আমার গরম পানিটাকে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে একটু কি বলবো নাড়াচাড়া করতে নাড়াচাড়া করার পরে কি হবে উপরে যে বায়ুটা ছিল সেটা এই গরম পানি থেকে তাপ পেয়ে সেটা প্রসারিত হয়ে যাবে আর প্রসারিত হয়ে গিয়ে সেটা কি হবে সেটা বা এখান থেকে বের হয়ে যাবে এখন বের যাওয়ার সাথে সাথে আমরা কি করবো আমরা ছিপিটা ছিপিটাকে ভালো করে লাগিয়ে দিব এখন ছিপিটাকে বাইরে করে ভালো করে লাগিয়ে দেওয়ার পরে কি ঘটতে পারে যে বাইরের বায়ু বাইরের মধ্যে আছে কিন্তু ভিতরের বায়ুটা কমে গেছে কেন কমে গেছে ওই যে গরম তাপের ফলে মানে তাপ দেওয়ার ফলে বায়ু প্রসারিত হয়ে যেহেতু বাইরে চলে গেছে তার মানে এখানে একটা শূন্য স্থান তৈরি হয়েছে তার মানে এখানে ভিতর থেকে তেমন চাপ নেই তাহলে সেক্ষেত্রে বাইরের চাপ এই বোতলের কি করতে পারে এখন আমরা একটা ম্যাজিক দেখাবো কি দেখাবো ম্যাজিক আসো আমরা সেই ম্যাজিকটা দেখি এই যে দেখো কি হয়ে গেল বোতলটা বোতলটা ঠিক এরকম হয়ে যাবে তোমরা যদি এই প্র্যাকটিক্যালটা বাসাই করো এটার অবস্থা দুমড়ে মুচড়ে যাবে একদম দুমড়ে মুচড়ে যাবে কেন দুমড়ে দেখো বোতলটা এখানে সুন্দর ছিল আসলে আমি এটা নিজেই কি করেছি কিছুক্ষণ আগে এই পরীক্ষাটা করে দেখেছি যে বাইর থেকে যখন চাপটা কি হয় বেশি প্রয়োগ হয় আর ভিতর থেকে যখন চাপটা কম থাকে তখন এরকম অবস্থা তোমাদের বইতে আর একটা পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে যে একটা যদি আমরা কি করি টিন নেই একটা সিলিন্ডার আকৃতি অথবা একটা স্তম্ভ আকৃতি সেই টিন থেকে যদি আমরা কি করে ফেলি বায়ুটাকে বের করে ফেলি তখন ওটা কি করবে বাইরের বায়ু এসে সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলবে এবং এটা এক দিক থেকে না সব দিক থেকে তাহলে আমরা যে অনেক সময় বলি যে ভাই বহুত চাপে আসি আসলে চাপে থাকাটা ভালো আর অন্তত পক্ষে বায়ু চাপে থাকা ভালো যদি বায়ু চাপ না থাকে তাহলে ভিতর থেকে রক্ত প্রবাহের ফলে আমরাও ফেটে যাব আবার ভিতরেও যদি প্রবাহ না থাকে তখন বাহির থেকে কি হবে আমাদেরকে চাপটা করে ফেলবে তাহলে দুইটারই একটা কি দরকার ভারসাম্য দরকার এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক করব সেটা হচ্ছে টেলিসালি পরীক্ষা কিসের পরীক্ষা টেলিসালি পরীক্ষা আমরা একটু ব্রেক দিচ্ছি বন্ধুরা তোমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটা আসলে টেরিসেই একটা পরীক্ষা করেছে সেটা কেমন খুব সহজ আমরা যদি একটু সংক্ষেপে বলি যে একটা নলে একটা লম্বা কাজ নলে উনি হচ্ছে পারদ নিয়েছিলেন কি নিয়েছিলেন পারদ এখন ওই পারদটাকে উনি একদম পুরোপুরি পূর্ণ করেছিলেন যেটা কি ছিল পারদটাকে ঢেলে একদম পুরোপুরি চিকন কাজ নলটাকে পূর্ণ করে উনি একটা পারদেরই পারদ এইগুলো কিন্তু পারদ এগুলো কি পারদ সেখানে কি করে দিয়েছেন উল্টো করে এটাকে স্ট্যান্ডে ধরে রেখেছেন আমরা একটু স্ট্যান্ড আঁকি নেই স্ট্যান্ডে এটাকে ধরে রেখেছেন এখন উনি একটা মজার জিনিস খেয়াল করলেন কি খেয়াল করলেন যে উপরে যে পরিপূর্ণ পারদটা ছিল সেটা কিছু নিচে নেমে গেল কিছু নিচে নেমে গিয়ে পুরোপুরি সেটা পড়ে গেল না সেটা স্তম্ভের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা রয়ে গেল তো এই ব্যাপারটা থেকে উনি যেটা ব্যাখ্যা করলেন সেটা হচ্ছে যে বায়ুমণ্ডলে যে চাপ যে একটু আগে আমরা পড়েছিলাম সেই চাপটা যখন এই পারদের ভিতরে আসবে এবং সেই চাপটা আমরা প্যাসকেল সূত্রে পড়েছিলাম যে কিছু মাত্র না কমে চতুর্দিকে সমভাবে কি হবে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই চাপ যখন এখানে আসবে সেখান থেকে যখন আস্তে আস্তে এখানে চলে আসবে তখন দুটো ঘটনা ঘটবে একটা হচ্ছে যে এই যে একটা পারদের স্তম্ভ এটার কিন্তু নিশ্চয়ই একটা ওজন আছে সেই ওজনটা কোথায় কাজ করবে নিজ দিয়ে কাজ করবে এবং বায়ু চাপটা উপর দিয়ে কাজ করবে তাহলে এই দুটো চাপ যখন একটা সাম্য অবস্থায় চলে আসবে তখন দেখা যাবে এই পারদটা আর নিচে নামছে না তাহলে উনি খেয়াল করে দেখলেন যে সেভেন্টি সিক্স মিটার সেভেন্টি সিক্স মিটার স্তম্ভের ভিতরে পারদটা রয়ে গেছে এবং উপরে একটা শূন্য স্থান তার মানে উপরে কিন্তু পারদ নাই এতটুকু পূর্ণ ছিল প্রথমে সেটা কিছুটা নেমে গেছে তাহলে এই যে একটা শূন্য স্থান সেটাকে বলা হয় টেরিসেলের কি শূন্য স্থান যেহেতু পরীক্ষাটা টেরিসেলি করেছিলেন আচ্ছা এখন তোমরা ভাবতে পারো যে এই পরীক্ষা দিয়ে কি এমন হতে পারে এই পরীক্ষা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু হতে পারে যেমন এই পরীক্ষাটাকে ব্যারোমিটারের মানে এই পরীক্ষার নীতিকে কাজে লাগিয়ে যে চাপ পরিমাপকে যে চন্দ্র ব্য
যে বাতাসে চাপ নির্ণয় করতে তাহলে যদি খুব নেমে যায় তরলটা মানে পারটা যদি খুব নেমে যায় তখন বুঝতে হবে যে বাতাসের চাপ কমে গিয়েছে আর কমে যাওয়ার ফলে নিচ থেকে চাপটা কম আসছে আর নিচ থেকে চাপ কম আসার ফলে যে ওজন সেটা আর স্থির থাকছে না সেই ওজনটা ওজনের ফলে তরলটা আরও নেমে যাচ্ছে ধরলাম আর একটু নেমে গেল কে গেল যে পারটা আর জীব যতটুকু করে ছিল সেখান থেকে নিচে নেমে গেল এখন নিচে নামা থাকে নিচে নেমে যাওয়া থেকে আমরা অবশ্যই একটা সিদ্ধান্ত পেতে পারি যে এই ক্ষেত্রে বায়ুর চাপটা কমে গেছে আর বায়ুর চাপটা কমে যাওয়ার ফলে এখানে কম চাপ অনুভূত হচ্ছে উপর দিকে কম চাপ দেওয়া হচ্ছে ফলে ওজনের ফলে কে ওজনের ক্রিয়ার ফলে তরলটা পারটা নেমে গিয়েছে আচ্ছা এখন এই নেমে গেলে আবহাওয়াতে কি পরিবর্তন করতে পারে এখন নেমে কখন যায় যখন বায়ু কি হয়ে যায় হালকা হয়ে যায় বায়ুটা যখন ঘন মানে দেখা গেল যে এক জায়গায় খুব গ্রীষ্মকালে খুব বেশি পরিমাণ তাপ যদি কি হয় বায়ুতে চলে আসে তখন বায়ুটা প্রসারিত হয়ে যায় আর বায়ুটা প্রসারিত হয়ে গেলে বায়ুর ঘনত্বও কমে যায় আর ঘনত্ব কমে গেলে বায়ুর চাপটাও আগের মতো থাকে না আর বায়ুর চাপ যখন থাকবে না তখন সেখানে একটা শূন্য স্থান তৈরি হবে এটা কি তৈরি হবে শূন্য স্থান আচ্ছা আরও একটা কারণে কিন্তু শূন্য স্থানটা তৈরি হতে পারে অথবা ঘনত্ব কমতে পারে সেটা হচ্ছে বায়ু যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা বেড়ে যায় কি বেড়ে যায় জলীয় বাষ্প যেমন আমাদের সহজ করে বলি যে পানি যে রামিক ভর হচ্ছে আঠারো নাম কেমিস্ট্রিতে বলছিলাম কত নাম আঠারো নাম এখন এই জলীয় বাষ্প যখন আসবে তখন এই আঠারো গ্রাম পুরি মানে কি প্রতি মোল কত আঠারো গ্রাম পানি সেই জায়গাটা দখল করে নেবে এখন কার জায়গা সে দখল করছে যে জায়গাটা ছিল নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের বায়ুতে কিন্তু সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকে প্রায় টোয়েন্টি এইট ওয়ান পার্সেন্ট একুশ ভাগ থাকবে অক্সিজেন আর প্রায় আটাত্তর ভাগ কে নাইট্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের কত চোদ্দ যোগ চোদ্দ তার মানে কত হবে আঠাশ আর এটা হবে কত বত্রিশ তাহলে আমি যদি যোগ করি আমরা কত পাচ্ছি শূন্য প্রায় সিক্সটি তাহলে দেখা গেল যে বায়ুর প্রধান দুটি উপাদানের ভর হচ্ছে কত গ্রাম ষাট গ্রাম আর পানি যদি সেই জায়গাটা দখল করে তাহলে পানি প্রতি এককে কত কতটুকু ভর এককে আঠারো গ্রাম ভর তার মানে জলি বাষ্প যখন কোথায় চলে আসে বায়ুর মধ্যে বেশি চলে আসে তখন সেখানে কিন্তু বায়ুর ঘনত্বটা কমে যায় এখন এক তাপ দিয়ে কমতে পারে আর এটা হচ্ছে জলি বাষ্পের উপস্থিতি কারণে কমতে পারে যেভাবেই কমুক না কেন তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হবে অন্য দিকের যে ঘন বায়ুটা আছে সেটাই হালকা জায়গাটাকে পূরণ করার জন্য চলে আসে তখনই কি হয় এটাকে আমরা বলি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়া তখন এই যে ঘূর্ণিঝড় শুনি আমরা টর্নেডো হয় তাহলে এইগুলো কিন্তু আসলে বায়ুর চাপটা কমে যাওয়ার ফলে হয় তার মানে ব্যারোমিটার দেখে আমরা যদি দেখি যে ব্যারোমিটারটা ঠিক মতো সেভেন্টি সিক্স আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে বায়ুমণ্ডল পুরোপুরি স্বাভাবিক আছে শুষ্ক আছে কোনো জলি বাষ্প নেই তাহলে আবহাওয়াটা ভালো আছে আর যদি কমে যায় বায়ু স্তম্ভের চাপটা তখন বুঝতে হবে যে গরমটা অনেক বেড়ে গেছে এবং জলি বাষ্পের পরিমাণটাও বেড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে বায়ুর চাপটা কমে যাওয়ার ফলে কি হবে এই যে ঘূর্ণিঝড় খালি জায়গাটা পূরণ করার জন্য অন্য বায়ু চলে আসবে তখন আবহাওয়ার একটা দুর্যোগের ঘটনাটা দেখা দেখা দিবে তাহলে এই প্যারোমিটার এবং এই ট্যারিসেলি পরীক্ষা থেকে আমরা আবহাওয়া সংক্রান্ত অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি এখন আমরা চলে আসবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক স্থিতিস্থাপকতা কি স্থাপকতা স্থিতিস্থাপকতা এটা এটা কি জিনিস স্থিতিস্থাপকতাকে ইংলিশে বলা হয় ইলাস্টিসিটি কিছুটি ইলাস্টিসিটি ধরো আমরা একটা স্কেল নিলাম এটা কি নিলাম একটা স্কেল নিলাম হ্যাঁ তাহলে এই স্কেলটা এখন কি আছে খুব সুন্দর স্বাভাবিক সোজা অবস্থা আছে এখন আমরা কি করছি যখন এটাকে একটু বল প্রয়োগ করছি তখন এটা কি হচ্ছে তার দৈর্ঘ্যের একটা পরিবর্তন ঘটছে অথবা তার আকৃতির একটা কি করছে পরিবর্তন ঘটছে এখন আমি যদি ছেড়ে দেই তাহলে কি হচ্ছে সেটা আবার আগের মতো চলে আসছে তাহলে ছিল এরকম আমরা বল প্রয়োগ করেছি সেটা বেঁকে গিয়েছিল আকৃতি পরিবর্তন করেছিল আবার বল অপসারণের ফলে আবার আগের মতোই হয়ে গেছে তাহলে এই যে পদার্থ একটা ধর্ম যে বল প্রয়োগ করলে সেটা বিকৃতি ঘটে এবং বল অপসারণ করলে সেটা আবার পূর্ব অবস্থায় চলে আসে এই পদার্থ এই ধর্মটাকেই কি বলা হয় স্থিতিস্থাপক কথা বলা হয় এখন স্থিতিস্থাপক হতে দুটো জিনিস খুব জরুরি শিখা এক হচ্ছে বিকৃতি এক হচ্ছে পীড়ন বিকৃতি কি যেমন আমি যদি কি করি আমি যদি একটা কাজ করি যে এখানটায় আমি একটা কি নিলাম একটা তার নিলাম একটা তার ঝোলন আছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে অ্যালমাট হ্যাঁ এখন আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা ওজন ঝুলিয়ে দিলাম ভারী একটা বস্তু ভারী একটা বস্তু এখানে কি করলাম ঝুলিয়ে দিলাম হ্যাঁ ভারী একটা বস্তু ঝুলে দেওয়ার ফলে এটা দৈর্ঘ্য কী হয়ে গেলো একটু বেড়ে গেলো তার মানে আগে ছিল অ্যালমাট এখন হয়ে গেলো এক এখন কি হয়ে গেলো এক তাহলে আমরা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কতটুকু বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো অ্যাল মাইনাস অ্যালমাট তাহলে এটা হচ্ছে
তাহলে কোন বস্তুতে বল প্রয়োগ করার ফলে তার যে আপেক্ষিক পরিবর্তনটা ঘটে অথবা আদি দুর্ঘের সাপেক্ষে আদি দুর্ঘের সাপেক্ষে যে পরিবর্তনটা ঘটে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বিকৃতি বলবো বিকৃতি কিন্তু আসলে কোনো একক নেই কেন একক নেই কারণ এটাও মিটার দিয়ে মাপছি আর পরিবর্তনটাকে আমরা মিটার দিয়ে মাপছি সেই কারণে কোনো একক পাওয়া যায় না তাহলে আমরা পীড়ন জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে পীড়ন মানে হচ্ছে যে আদি দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে তার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে এখন যদি আমরা একটু পীড়ন শব্দটা শুনতে চাই পীড়ন কাকে বলে এখন পীড়ন হচ্ছে যখন আমরা একটা বস্তুতে কি করবো বল প্রয়োগ করে বিকৃতি ঘাটাবো তখন সেই ভিতর থেকে একটা কি করবে একটা প্রতিরোধকারী বল তার মানে তোমরা দেখবে একটা পলব কিছু কিছু যেন বাঁকাও তখন দেখবে ভিতর থেকে কি হচ্ছে তোমার আঙ্গুলের উপরে একটা চাপ পড়ছে তার মানে সে আগের অবস্থায় থাকতে চাওয়ার জন্য বিপরীত দিক থেকে কি করে একটা বল প্রয়োগ করে তাহলে আমরা এখন বলতে পারি কোনো বস্তু তার বিকৃতির কারণে প্রতি মানে উল্টা দিকে প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে লম্বভাবে যে বল প্রযুক্ত করবে সেটাকে আমরা পীড়ন করব আমি যদি আবার একটু স্টোরি বলি যে কোনো একটা বস্তুতে বল প্রয়োগ করে বিকৃতি ঘটানো হলে প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে যে প্রতিরোধকারী বল লম্বভাবে কি হয় অনুভূত হয় সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা পীড়ন করব এখন পীড়নটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি পীড়নটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি যে উপরে খুব লম্বা হয়ে যাবে খুব লম্বা হয়ে যাবে না সে তার ভিতরেও তার ভিতরে কি আছে তার ভিতরে একটা টান আছে একটা বল আছে সে তার এটাকে বলে টেনশন ফোর্স কি ফোর্স দুশ্চিন্তা বল হ্যাঁ এই টেনশন ফোর্স থেকে টি শব্দটা এসেছে তাহলে যখন বস্তুটা একটা বস্তু দিয়ে আমরা তাকে নিচে ওজন প্রয়োগ করবো এই বস্তুটা তার নিজের অবস্থানে থাকতে চাওয়ার জন্য বিপরীত দিকে একটা কি করবে একটা বল অনুভব করবে সেটাকে আমরা কি বলি টেনশন ফোর্স বলি এবং টেনশন ফোর্স থেকে অ্যাপটাকে তখন আমরা চেঞ্জ করে কি বলতে পারি আমরা চেঞ্জ করে টি বলতে পারি তার মানে এই পুরো জিনিসটা এখন কেউ যাবে এই পুরো জিনিসটা এখন পীড়ন হয়ে যাবে প্রতি একক ফল একক ক্ষেত্র ফলে যেই টেনশন বল অথবা যে টেনশন ফোর্সটা কেউ চলুভূত হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা পীড়ন বলবো আমরা প্রতিরোধকারী বল অথবা পীড়ন সে কি হবে সৃষ্টি করবে তার মানে পীড়নটা কাস অনুপাতিক পীড়নটা বিকৃতির সমুপাতিক তাহলে এটা যদি পীড়ন হয় আর এটা যদি কি হয় বিকৃতি হয় তখন আমরা বলতে পারবো যে পীড়ন ইস প্রপোর্শনাল টু এ বিকৃতি তাহলে আমরা সমীকরণটাও পেয়ে গেলাম একসাথে এখন এই সমীকরণে আমরা যদি সমাধিক চিহ্নটাকে বাদ দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে টি ডিভাইড বাই এ সমান সমান ওয়াই সমান কে মানে একটা ধ্রুবক দিয়ে আমরা গুণ করেছি এটাকে বলা হয় ইয়ং এর গুণাঙ্ক অথবা ইয়ং মডুলাস বলা হয় তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি যে এল মাইনাস এল নচ ডিভাইড বাই এল তাহলে আমরা সমাধিক চিহ্নটাকে সমান করার জন্য এটাকে বললাম ধ্রুবক দিয়ে গুণ করলাম তাহলে আমরা সমীকরণ পেয়ে গেলাম এখন আমরা যদি একটু বইয়ের ভাষায় বলি যে এল মাইনাস এল নট আর ডিভাইড বাই এল নট এটা কিন্তু আমি রেখে দিই রেখে দিয়ে আমি যদি ওয়াইটাকে এপাশে পাঠিয়ে দিই তখন আমরা কী পাবো ওয়ান বাই ওয়াই সমসমান টি বাই টি বাই কে এ তাহলে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা যদি আমরা পেয়ে যাই তখন আমরা এটা মন্তব্য করতে পারি কী মন্তব্য করতে পারি যে কোনো বস্তুর ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক যদি বেশি হয় ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক যদি কী হয় বেশি হয় তাহলে বিকৃতি মানটা কী হবে কমে যাবে তার মানে যেহেতু ওই যে ব্যস্তার মধ্যে সম্পর্ক তার মানে ওয়াই বেড়ে গেলে বিকৃতি কীভাবে হ্রাস পাবে তার মানে খুব একটা বিকৃতি করা তখন যাবে না তার মানে বস্তু যত শক্ত তার ইয়ংয়ের গুণাঙ্কটা তত বেশি ফলে ওই বস্তুটাকে তত বেশি বিকৃতিও বিকৃ বিকৃত করা যাবে না তাহলে এই সূত্র দিয়েও কিন্তু এই চাপটা কীভাবে অঙ্ক হবে এখন এই সূত্রটা একটু মডিফাই হয়ে যাবে যদি আমরা বস্তুটাকে কী করে ফেলি বস্তুটাকে কঠিন না ভেবে আমরা যদি গ্যাস ভাবি ঠিক হবে গ্যাস যেখানে একটা গ্যাস ছিল এই গ্যাসটাকে আমরা কী করছিলাম সিলিন্ডার দিয়ে এইভাবে ছিল সেটাকে আমরা একটু চেপে সংকুচিত করে ফেলেছিলাম কী করে ফেলেছি সংকুচিত তাহলে ধরো ছিল হচ্ছে